estamos hablando de historia patria, 48 años, así que pertenezco a este lindo medio. Astrid Junguito es una reconocida actriz colombiana con más de 40 años de trayectoria en la televisión colombiana. Creció rodeada de arte, pues su papá y tío eran locutores, y su mamá y tía actrices y cantantes. De la mano de su tía fue aprendiendo a actuar, ensayando constantemente hasta llegar a convertirse en una gran actriz. Y yo veía cómo grababa yo decía, esta vaina tan rica. Entonces yo le empecé a ti y decía, listo, vénganse, y nos ponía a grabarnos. Escúchese, si ¿sí ve cómo se oye horrible. Y nosotros, ay, ya no queremos ensayar. No nos dejaba la vida tranquila y no, a ensayar. Así. Y así, gracias a Dios y a, a, a que ella nos enseñó de esa forma, pues se nos fueron dando como las cosas y yo creo que lo primero que yo hice fue a los 14 años y entré al grupo de Sábado Feliz. Inició su carrera en el género de la comedia y el éxito la siguió cuando decidió adentrarse en el mundo del drama. Astrid comparte el amor por la televisión con su hijo, quien se convirtió en un gran director con quien ha compartido varias producciones. Hay un actor que se llama Andrés Castañeda que hacía de mi hijo. Y era, es, es, o sea, es de mur, por morirse la risa con solo verlo. Entonces me dijo, bueno, vamos a marcar. Ay, mamita, nos va a ir mi hermanito. Ay, mamita, me puse nervioso. No, absolutamente divino. Hay unas anécdotas muy bonitas. Y mi hijo a veces me decía, Astrid otra vez es madre. Pero era de todas formas ese respeto hacia ese cargo bonito y, y me sentía muy feliz y muy orgullosa. Y le dije, bueno, Dios, yo te pedía que mi hijo fuera un gran director y que pudiera irme. Ya, lo logré y gracias por esa experiencia bonita y por ese orgullo tan maravilloso. Astrid ha realizado todo tipo de personajes. Algunos incluso la llevan a cuestionarse y le causa mayor dificultad caracterizarlo. Yo sé que somos actores y tenemos que darle vida a diferentes personajes, pero a mí me ha... Me da muy duro cuando son personajes de malpadas, de villanas, cuando dice todos quieren con Marilyn, yo no podía. Yo decía, ¿cómo una mamá le va a dar escopolamina a su hija para venderla? Ay, señor, no, Astrid, esto es un personaje. Y yo con Scarlett Ortiz, venezolana divina, ella hacía a mí, me decía, ay, sí, hay, no, hay que hacerlo. Tienen que ustedes entender, sí, pero, o sea, fue muy duro. Y la misma gente, porque gracias a mí me ha querido todo el mundo, y me decían, ay, no, ese personaje que está haciendo ahí, toda mala, pero la queremos. La vida de Astrid no ha cambiado mucho. Aunque ahora es abuela, ella no se ve fuera de la actuación, pero reconoce que sus cinco nietos le dieron mayor sentido a su vida y son su adoración. Comparte con ellos mucho tiempo y como buena abuela es alcahueta. Yo tengo cinco nietos, dos de 23 años, uno de 9 y mis dos nietas de mi hijo que están acá, una de 5 y otra de 22 meses. Me muero. El ser abuela le da a uno mucha vida. Cuando nació mi primer nieto, yo decía, Diosito, ¿yo qué hacía antes de este niño? Yo no tenía vida, porque se convirtió en el amor de mi vida. Astrid ha participado en telenovelas, teatro y cortometrajes. Solo le falta entrar al mundo del cine. Es la actuación, la actuación y la actuación, porque es que así uno no está en televisión, está montando obras, está haciendo, presente, no sé, cualquier tipo de cosas que tenga que ver con lo que uno ama. Cuando no está actuando, viaja a visitar a su hija a los Estados Unidos y le ayuda a realizar el aseo de todas las casas que ella maneja para alquiler. Astrid no se queda quieta, busca siempre la manera de tener ingresos y hace todos sus trabajos con mucho amor. Confía que todavía le faltan muchos personajes por qué caracterizar. No, yo digo que el día que yo haya la actuación es porque mi Dios ya no me quiere volver a dar nada o porque yo ya no pueda... Y, el, y eso que se lo pido, que yo hasta los, mis últimos días yo me pueda... Mover por mí misma, que no tenga que depender de nadie porque ahí se me acaba la vida. No solamente por ser una carga con, la, con los hijos y con la familia, sino porque ya no podría hacer lo que más me gusta. Y yo le digo, no papito Dios, hasta el último de, de mis días, por favor, que yo tenga mis cinco sentidos y yo pueda hacer mis cosas. Para usted la actuación es su vida. Quizá por eso nunca se le ha cruzado por la mente abandonar este oficio. Lo más importante, no me puedo olvidar, trendeando, Catalina, maravillosa, hermosa, preciosa, me gusta bendiga siempre, y Hernancito, que no se diga, que ojalá triunfen y cada día sean más grandes y más bonitos, bendecidos por mi Dios.